அடுத்த நாம பார்க்க வேண்டியது நரம்பு நரம்பு இலையம் நரம்பு இலையத்துல கலங்களுடைய அமைவிடம் அதே போல அந்த தொழிற்பாடுகளை வச்சு கொண்டு எங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் என்றால் மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் புல்லன் நரம்பு களம் இடைத்தொகுதி நரம்பு களம் இயக்க நரம்பு களம் எங்களுக்கு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் உதாரணமாக எங்களோட கையில ஒரு முள்ளு குத்துது அந்த முள்ளு குத்துற அந்த செயற்பாட்டின் போது நான் உடனே கை இருப்பேன் அந்த செயற்பாடு நாங்கள் விளங்கிக் கொண்டோம் நரம்பு தொகுதியில் என்ன அடிப்படையாக நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளலாம் இப்போ இந்த நடைபெறக்கூடிய செயற்பாடு நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கு இலகுவாக இந்த புலநரம்பு களம் என்ன செய்யும் இடைத்தொகுதி நரம்பு களத்தில் என்ன நடக்கும் இடை இந்த களத்தில் என்ன நடக்கும்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்தால் சரி இந்த புலநரம்பு களம் எங்கே காணப்படும் என்னோட தோலில் காணப்படக்கூடிய உணர்ச்சி நரம்புகளாக காணப்படும் அப்ப என்னோட தோல் ஒரு முள்ளு குத்துது என்றால் அது என்ன செய்யும் என்னோட தோல் உணரும் இதன் வழியாக இந்த புலன் நரம்பு கலன் கலன்கள் வழியாக உணரும் இந்த புல் புலநரம்பு கலன் என்ன செய்யும் சொன்னால் எங்களோட தோல்ல ஒரு முள்ளு குத்துதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செயற்பாட்டை ஒரு கணத்தாக்கமாக மாற்றி அது என்ன செய்யும் எங்களோட மூளைக்கு கொண்டு செல்லும் மூளையில ஒரு விசேடமான ஒரு கலன் காணப்படும் அந்த நரம்பு கலத்துக்கு நான் சொல்லுவோம் இடைத்தொகுதி நரம்பு கலன் அது மூளை மற்றும் முன்னாள் காணப்படும் அது மூளை முன்னாள் நாங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் இதுல இடைத்தொகுதி கலம் சொல்லக்கூடிய காணப்படக்கூடிய இடம் மூளை முன்னாள் அப்ப புலன் நரம்பு களத்தினூடாக வரக்கூடிய இந்த கணத்தாக்கம் மெதுவா அதாவது விரைவாக வந்து அது என்ன செய்யும் இடைத்தொகுதி நரம்பு களத்தை அடையும் இடைத்தொகுதி நரம்பு களத்தில் என்ன செய்யப்படும் என்றால் அந்த முள்ளு எந்த இடத்துல குத்துது எந்த திசையால வந்திக்குது அதே போல அதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கணத்தாக்கத்தை உருவாக்கி என்ன செய்யும் அது இயக்க நரம்பு களத்தினூடாக கடத்தும் இயக்க நரம்பு களம் என்ன செய்யும் அந்த கணத்தாக்கத்தை அப்படியே எடுத்து தசைகளுக்கு வழங்கும் உதாரணமாக என கையில முள்ளு குத்துது என்றால் கையில் உள்ள தசைகளுக்கு வரும் அப்ப கை கையிலிருந்து ஆரம்பித்து இப்ப திருப்பி கைக்கே வரும் அப்ப கையில் உள்ள தசைகள் என்ன செய்யும் நாங்க கைகளை எடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய கணத்தாக்கத்தை பெற்று கையை உடனே எடுக்கும் அப்ப முள்ளு குத்தினது தோல்ல அந்த கணத்தாக்கம் அப்படியே மூளைக்கு வந்து மூளையில் இருந்து திருப்பி மீண்டும் கைகளில் உள்ள தசைகளுக்கு வரும் அப்ப இந்த செயற்பாட்டின் போது என்ன நடக்கும் உடனே எங்களோட கை பாதுகாக்கப்படும்